Ciao a tutte ragazze, allora oggi sono qui per un video un po' insolito o perlomeno un video che non faccio, non ho mai fatto probabilmente uh, ovvero un video sui prodotti top e flop del periodo uh, devo dire che um, il mio canale alla fine lo sapete è per lo più un canale riservato ai tutorial di make up però ogni tanto faccio anche qualche review se uh, trovo dei prodotti che davvero mi interessano dei prodotti che davvero non mi soddisfano per nulla uh, oggi sono qui perché devo dire che nell'ultimo periodo ho rivalutato molti prodotti uh, perché questo? se non mi interessa saltate direttamente questa parte, questa premessa e insomma andate avanti per uh, vedere i prodotti ultimamente mi sono affacciata al mondo delle cobio anche io contagiata, sì uh, tuttavia io lo chiamo un approccio ecobio consapevole nel senso che uh, provo i prodotti vedo come mi trovo e nel momento in cui capisco che sono effettivamente prodotti adatti a me allora li utilizzo uh, non vado alla cieca quindi non è che solo perché un prodotto è ecobio mh, mi piace uh, quindi cerco di capire cosa la mia pelle realmente sente ma questo poi lo spiegherò in un video a parte quando dirò appunto la mia nuova routine eh, giornaliera per il volto e anche per il corpo diciamo dove vi mostrerò quindi alcuni prodotti eco bio e così via uh, e quindi questo fatto di uh, comprare dei prodotti eco bio ha fatto sì che io prima inevitabilmente finissi gli altri prodotti uh, e che quindi, uh, riprendendo, e e quindi riprendendo dal cassetto alcuni prodotti e ricominciando ad usarli Alcuni li ho rivalutati, alcuni positivamente, altri negativamente. Quindi, cominciamo subito. Il primo prodotto di cui vi parlo, partiamo da... Allora, torniamoci la crema, così l'unica crema di cui parlerò in questo video è questa qui dell'arbolario. Questa qui... Allora, è una crema a viso per pelli delicate ed arrossate, con camomilla, rusco e liquirizia. Vale 12 mesi ed è di tre... da 30 ml. Allora, ehm, non mi piace assolutamente, è una crema che ho comprato diverso tempo fa e all'inizio devo dire la verità mi trovavo anche abbastanza bene, ehm, da quando però uso dei prodotti eh, eco bio mi sono resa conto che alcune creme che prima utilizzavo, come ad esempio questa qui, mi andava ad ostruire i pori, io non me ne rendevo conto ma in realtà era così. E inoltre con l'andare del tempo mi sono resa conto che la crema che già dall'inizio ho sentito abbastanza ha una consistenza abbastanza appiccicosa però all'inizio non ci fate molto caso non è così non è tanto appiccicosa sembra creare come un film sulla pelle c'è gente a cui piace questa sensazione a me all'inizio piaceva gente a cui non piace a me adesso per esempio questa cosa non piace assolutamente perché provando appunto quell'altro tipo di crema mi sono resa conto che una crema non dovete sentirla sul volto deve essere appunto una cosa che si assorbe che entra nella pelle e questa crema invece crea veramente un film sulla pelle un film tra l'altro lucido eh, che ovviamente sulla pelle mista e grassa non va assolutamente bene ed è un film che con l'andare del tempo diventa sempre più appiccicoso e adesso cioè, è quasi finita perché la sto usando praticamente per i piedi perché si assorbe veramente velocissimamente cioè e crea veramente in modo molto molto rapido e crea questo film sulla pelle un ticcio veramente brutto e no, non mi piace per niente tra l'altro non idrata neanche tanto considerate sempre che ho una pelle mista uh, e quindi no, bocciato assolutamente questo prodotto qui altro prodotto di cui vi vorrei parlare Passiamo alla categoria dei rossetti e questo prodotto qui, questo rossettino dell'Essence, questo l'avete visto anche usare nel tutorial uh, del make up ricreato di Dior, questo qui si chiama Kiss You se non sbaglio ed è il numero 43, è questo rosa stupendo, come vedete vi assicuro che per me scavare tutto questo prodotto è tanto perché io non amo i rosa, è questo qui. Allora, è un rosa assolutamente freddo, finalmente un rosa freddo come piace a me, con all'interno delle micro pagliuzze argento. Io ora vedo, cerco di farvelo vedere. Allora, è piuttosto sheer, però se avete, ora non vedete il mio colore naturale, però insomma l'avete visto spesso il mio colore naturale di labbra, se avete uh, delle labbra 
di un colore abbastanza neutro quindi se non virano troppo a rosso per esempio uh, questo colore qui questo rosa qui si nota molto il colore appunto è questo qui per esempio sulla mia se notate il tutorial se andate a rivedere un attimo il tutorial su Dior si nota molto il colore sulle labbra ed è davvero davvero un bel rosa ed è un rosa che sta molto bene sulle carnagioni come le mie ovvero sulla carnagione olivastra è veramente molto molto bello bellissimo poi ha una consistenza molto cremosa molto burrosa che però non dà fastidio lo sapete che odio i rossetti molto cremosi però questo non va in giro sta lì tranquillo molto molto carino consigliatissimo altro prodotto top sempre della Essence è questo qui però mi direte cos'è una provetta <ride> è un prodotto molto particolare allora si chiama Lip Gloss on Top sì, appunto della Essence e questo qui si chiama Dramatize è numero 01 ok, allora in buona sostanza è un, um, un gloss top coat ovvero questo qui ovvero si tratta allora il pennellino è in questa maniera quindi di quelli classici si tratta di uno di quei gloss che appunto andate ad applicare per esempio sopra un rossetto per creare appunto degli effetti diversi c'era questo colore qui che è il più scuro poi ce n'era uno argento e un altro invece trasparente con all'interno un sacco di pagliuzze argento e azzurre molto carino quello devo dire allora il colore è allora a parte che il colore è meraviglioso ed è pieno 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 veramente molto scuro prima cosa, è bello appiccicoso se non vi piacciono i gloss appiccicosi questo qui non prendetelo perché ha una consistenza appiccicosa proprio perché resta sulle labbra il colore è questo qui Eccolo. e ora voi mi direte ma è un, un nero quasi visto così effettivamente è quasi nero con all'interno delle micro pagliuzze dorate e rosate sì, e anche qualche pagliuzza verde ma di meno questo qui messo su un rosso ho messo su un rossetto comunque scuro da un effetto pazzesco io l'ho provato una volta sul media che è un rossetto di MAC molto scuro, è un rosso bordeaux e con questo qui è da un effetto drammatico sicuramente ma stupendo una volta l'ho provato anche da solo e sulle mie labbra dava un effetto uh, che virava sul bordeaux ma è davvero un prodotto che vi straconsiglio è meraviglioso e dura un sacco di ore veramente questo mi piace proprio tanto come prodotto promossissimo allora oggi sono molto prolissa finiamo col capitolo essence se non erro sì parliamo di questa pennina qui questa qui che ha da un lato la parte verde che si gira e fuoriesce il prodotto così appunto e dall'altro lato abbiamo invece il correttore questo qui in penna allora e si chiama Essence della linea Pure Skin 2 in 1 Anti Spot Cover Stick Pen questo qui ok allora Uh, che dire di questa qui all'inizio quando l'ho presa non le avrei dato neanche un euro perché mi sembrava di uno di quei prodotti che ah sì prodotto per ragazzine ma in realtà mi sono ricreduta molto perché allora cominciando da questa parte qui quindi quella del correttore in sé è una parte uh, che se azzeccato il colore è veramente valida perché copre bene copre davvero bene io Um, l'ho provata diverse volte non la consiglio per qui sotto assolutamente però la consiglio per i ritocchi sul volto è bella pastosa però proprio per questo si aderisce bene alla pelle e resta lì uh, e quindi per questo mi piace molto e copre bene appunto questa parte qui a me piace perché appunto se avete delle piccole macchioline come ad esempio questa qui vedete di uh, brufoletti appunto magari passati mettete questo qui che è appunto alla punta mettete così fate leggermente in questa maniera e il gioco è fatto e soprattutto mi piace molto perché essendo verde menta a parte che va a coprire davvero il rossore delle disgromie del volto 
essendo a penna io lo utilizzo più volte anche come base per gli occhi e devo dire che non è male per esaltare i colori quindi ad esempio quando uso un bianco o quando uso appunto un verde o dei colori più accesi questa qui che è appunto una base comunque bianca di fondo cioè un latte e un verde menta molto molto chiaro fa sì che appunto questi colori risaltino moltissimo quindi io ve lo consiglio assolutamente questo prodottino andiamo avanti un prodotto che mi dispiace tantissimo bocciare credetemi ma proprio tanto è questa tinta per labbra voi lo sapete che io adoro le tinte per labbra ma questa qui no, ho toppato ed è questa qui questa qui della della Rimmel London si sì. dice 12 mesi e il numero è il 310 Long Live Lilac ed è appunto della linea Lasting Finish questa qui mille baci insomma non l'avevo mai vista né ne avevo mai sentito parlare l'avevo trovata in sconto e l'avevo presa allora che dire il colore è favoloso è veramente cioè è un colore pieno carico veramente meraviglioso ha anche un buon profumo di lampone e questa è la parte del balsamo questa qui allora mm, sia da una parte che dall'altra assolutamente no perché? allora questa parte qui questa appena l'ho applicata uh, devo dire che io l'ho usato solo due volte questo prodotto perché dopo non sono più riuscita ad utilizzarlo cioè era una cosa improponibile ehm, metti ovviamente prima questa parte e poi questa come eh, cominci a spargere questa parte le labbra ti bruciano in una maniera assurda sono pochi i prodotti che mi hanno dato questo effetto e Ovviamente può darsi che sia allergica io a qualcuno dei componenti, però io vi dico, state attente. Uh, davvero brucia tanto. Uh, sentite come le labbra screpolarsi quasi mentre lo applicate. Io vabbè, la prima volta ho detto, vabbè, magari sarà un effetto iniziale. Ho continuato, ho continuato ad intensificare il colore. Mentre lo applicavo continuava a bruciare, dopo un po' sparisce ovviamente l'effetto. Ho aspettato un po', poi sono andata ad applicare questa parte, quindi già per questo. Dopodiché sono andata ad applicare questa parte, che è una parte... Allora, a parte che il colore, anche se aspettata molto, resta. Io non so se si vede sul tubetto, si vedete che non è completamente bianco. Quindi non è proprio vero che è no transfer. In più, questa parte qui, bianca, io credo che sia forse completamente silicone, perché quando l'ho andata a spalmare sentite proprio questa sensazione è brutta non so descriverla è una sensazione di liscio ma non è un è una brutta sensazione avete presente sicuramente lo saprete quando appunto andate ad applicare quasi come la vasellina sulle labbra non lo so è proprio una brutta sensazione a me non piace per niente e tra l'altro è molto denso qui sul tubetto quindi per stenderlo fate un po' fatica e poi porta via colore non solo nel momento in cui avete finito anche questo passaggio vedete che il vostro rossetto praticamente comincia ad andare tutto in giro e me lo sono ritrovato anche qui nonostante l'avessi applicato bene quindi cioè, non lo so, io non ho mai provato una tinta così insoddisfacente francamente mi dispiace tanto perché il colore è stupendo Un'alternativa alternativa a questa io ne ho trovato un'altra aspettate che la scelta ora non ho trovato il colore ad ogni modo sempre della Rimmel London io vi consiglio queste tinte qui forse è proprio questo il colore vediamo non riesco a trovare ad ogni modo c'è un colore similissimo di questa linea qui Infinite Color Up to 10 Hour Color and Gloss queste qui queste qui sono molto molto valide durano tantissimo e c'è un colore che è veramente similissimo a questo qui che ora non trovo ma insomma Uh, avrete sicuramente intuito quindi quel prodotto bocciatissimo prodotto da rivalutare mamma mia tantissimo tempo è questo qui 
lo sapete, io ve l'avevo detto, è un buon prodotto, però a me non soddisfaceva, nel senso che è un prodotto che allunga le ciglia, ma non le volumizza proprio per niente, quando in realtà il ruolo di questo dovrebbe essere quello di volumizzare. Continuavo ad usarlo, ma niente, e continuo a dirlo, questo prodotto non volumizza. Um, che ho fatto? Questo prodotto ha una consistenza cremosa, come un altro... Come un altro mascara che è uno dei miei preferiti, questo qui della Color Stand Beauty, che però non ha più un nome, poverino, non so più dirvi qual è. Ad ogni modo, questo qui ha una consistenza lo stesso cremosa. Uh, cosa ho fatto? Ho provato ad applicare sopra un altro mascara, quindi mettere questo come base e mettere sopra un altro mascara. Io vi assicuro che ho provato tanti mascara, ne ho provati tantissimi non ho mai avuto un effetto ciglia così di impatto ah, sembrava, non sto scherzando che avessi le ciglia finte uh, cosa ho capito quindi da questo? che mettendo dei prodotti cremosi sotto mettendo poi da sopra un mascara che è abbastanza buono io ad esempio ho provato questo qui da sopra tutti della Essence questo qui, quello arancio quello verde provati molti e mi hanno dato un risultato spettacolare, davvero fenomenale cioè questi prodotti cremosi sulle mie ciglia che hanno bisogno di volume se vanno a creare una base sotto e poi vado ad applicare appunto sopra questi altri mascara che darà un effetto ciglia a ventaglio lunghissima, io non ho mai avuto delle ciglia così lunghe, così volumizzate vi assicuro che tutti mi fermavano dicendomi ma che cosa hai fatto cioè è un effetto davvero davvero devastante oserei dire perché cioè incredibile vi assicuro incredibile ve lo farò vedere in qualche tutorial davvero davvero incredibile quindi questo prodotto da rivalutare ovviamente per quanto mi riguarda da non usare da solo perché io non ho trovato vantaggio usandolo da solo quindi non lo so io non mi sentirei di comprarlo apposta apposta per quello che vi ho spiegato però se trovate un mascara cremoso che abbia una consistenza cremosa provate a fare così utilizzatelo da sotto e poi provate sopra un altro mascara e vi renderete con una formulazione un po' più secca vi renderete conto del risultato fantastico parliamo velocemente di questi altri prodotti perché sto davvero mm, ho davvero parlato troppo prodotto consigliatissimo regalatomi da Jo e la ringrazio è questo blush qui della ELF che si chiama Glow di 19 è un pesca un pesca chiarissimo uh, dai con numerosissimi brillantini dorati io ve l'avete visto usare in tanti tutorial il colore è questo preso sul dito ve l'avete visto usare in tantissimi tutorial eh, ecco guardate che fa mamma mia è meraviglioso questo qui l'avete visto usare in tantissimi tutorial perché è veramente veramente bellissimo Sulle, questo sta bene su tutte ragazze della carnagione chiarissima alla carnagione scurissima ovviamente su una carnagione chiarissima ne metterei poco io abbondo perché comunque su di me mh, specie quando metto io da sotto metto un altro um, blush della essence uh, che si chiama non ricordo, ad ogni modo Secreted Girl, me lo sono ricordato numero 30 uh, che è sul pesche, poi vado ad applicare sopra questo e ha un effetto glow veramente meraviglioso uh, è un prodotto stra 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 consigliato e mi ricorda molto un blush della Nars di cui ora non mi viene il nome che io adoravo no, scusate non della Nars, della Sleek e eh, se non erro si chiama una cosa come Pink Gold, non ricordo ad ogni modo era qualcosa sicuramente sul dorato ed è veramente veramente fantastico questo prodotto ve lo consiglio assolutamente passiamo un attimo alla categoria unghie due smalti stra super mega consigliati questi qui questi due della Berry M il verde si chiama Spring Green ed è il numero 290 scusate mamma mia si vede che sono appena tornata dalla facoltà, sono distrutta. L'altro numero è il 279, Bright Pink. Allora, mh, che dire, sono fantastici, durano tantissimo, cioè 
eh, a me durano anche 6 giorni, 5 giorni pieni, senza assolutamente scheggiarsi. Questo qui ce lo su da 5 giorni, eh, come potete vedere è perfetto, adesso lasciate stare che l'ho applicato male, però come potete vedere è davvero perfetto ed è un colore stupendo. E quindi assolutamente consigliati. Ultimo prodotto che ahimè mi tocca bocciare è questo prodottino qui della All Natural Face. Questo qui è un lip gloss, è quello che ho su adesso. E allora, il colore in particolar modo è... Mm, non lo vedo. Eh no, non lo vedo. Mi dispiace. Ad ogni modo, è completamente naturale, qui ci sono scritti appunto gli ingredienti, non so se riuscite a vedere. Ok, ad ogni modo è un, è un prodotto completamente naturale, è un bel lip gloss, applicatore così, ora allora vi faccio anche vedere il colore perché è un colore che, cioè, merita, wow, anche sulle mie labbra mi piace molto, ed è questo qui, vedete, è un bello pigmentato, eh? perché no? Oh mamma, allora a parte che, cioè, sono sporcata tantissimo. No, perché come potete vedere ha una consistenza davvero, davvero oleosa, ma davvero tanto. Cioè, io lo sento e sembra di avere olio sulle labbra. Eh, sparisce via proprio per questo motivo molto velocemente, eh, cioè è veramente molto oleoso, ma proprio tanto. Poi vedete, cioè, è proprio olio. Quindi a parte il fatto che non dura per niente, okay. ecco. a parte il fatto che non dura per niente, è davvero troppo scivoloso sulle labbra e non, non mi ci trovo con questa consistenza proprio per niente. Se voi amate i lip gloss che scivolano, ma cioè proprio olio sulle labbra, allora ok, però secondo me è davvero troppo troppo scivoloso. E questo ovviamente fa sì che il pigmento non aderisca bene alle labbra. Quindi finito qui, questo è quanto io vado a lavarmi le mani perché sono veramente tutta zozza grazie per l'attenzione vi auguro buon viaggio, non sto scherzando uh, grazie a tutte e ci vediamo alla prossima si vede che non li so fare questo tipo di video ciao ragazze